beaucoup. Place à notre prochaine séquence consacrée à la valorisation de la performance commerciale. Et pour en parler, j'accueille Cindy Bono, secrétaire générale adjointe en charge des DCF Awards. C'est tout de suite. Et Jean nous a rejoint en plateau pour être aux côtés de Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour Nicolas. Alors les premiers DCF Awards, toute première édition, ont été remis en janvier dernier lors de l'anniversaire des 90 ans du mouvement. Euh, comment ça s'est passé cette première édition Qu'est-ce que vous en retenez cette première édition a été un véritable succès. Euh, valoriser des entreprises qui mettent en avant euh, les équipes commerciales et l'intelligence commerciale, tel était notre objectif, et il a été clairement atteint. Euh, donc euh, les entreprises étaient ravies, les associations aussi, parce que les associations ont fait un travail formidable. Elles ont su sélectionner sur le terrain des pépites, voilà, de très belles entreprises. Et euh, je souhaitais justement en profiter pour remercier les présidents de région, les présidents d'associations et bien évidemment les responsables des CFO Awards pour leur implication et le travail qu'elles ont accompli pendant toute cette année. Alors, quelles étaient les quatre catégories Est-ce que vous pouvez revenir dessus Oui, tout à fait. Alors, des CFO Awards, c'est quatre catégories. Donc, les start-up, mm -hmm. les TPE, PME, les ETI et les entreprises sociales et solidaires. Et donc, pour se mettre en avant et pour se, se distinguer, euh, les entreprises, euh, et surtout les lauréats, euh, on était vigilants à l'emploi des leviers, justement, de l'intelligence commerciale. Donc, euh, l'expertise, l'efficience opérationnelle et l'intelligence émotionnelle. Euh, notre jury a été très vigilant à euh, ces critères pour pouvoir sélectionner les cinq lauréats sur des centaines de Cinq. dossiers, je prends plus. Ouais. Exactement. Mais il n'y a que quatre prix. Exactement. Ça qui, de le me compte n'est pas là. bon, vous me direz. Ouais. <rire> Exactement. Ça. Et voilà, c'est ça. Donc, en fait, les, les dossiers, les centaines de dossiers qui ont été utilisés étaient d'une telle qualité euh, que le jury a souhaité créer une nouvelle catégorie, une catégorie coup de cœur, pour valoriser une entreprise supplémentaire. Euh, donc, une catégorie, bien évidemment, qu'on retrouvera lors de la prochaine édition en 2022. Alors, c'est un véritable coup de projecteur, ces DCF Awards pour euh, les entreprises une véritable reconnaissance pour elle, c'est ce qu'on voit. Et ce que je vous propose, c'est que euh, on va se replonger dans l'ambiance des DCF Awards avec cette édition 2020. Il y aura aussi le témoignage des lauréats. On regarde. capacité d'identifier partout des pépites et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité développer les DCF de Wars. Nous revendiquons être le seul trophée dédié à la performance commerciale des entreprises. Je suis vraiment, vraiment très très heureuse d'avoir reçu ce prix par le DCF, euh, du, le prix du DCF Award. Pour nous qui venons du monde du social, pour nous c'est vraiment important d'être, d'avoir une reconnaissance dans le monde économique. C'est un peu le ballon d'or euh, du commerce et être récompensé par ses pairs, ça, ça a un goût euh, vraiment plus savoureux qu'une distinction euh, autre. Alors le fait de recevoir le prix DCF, euh, qui est donc le, le prix de la performance commerciale par ses pairs, c'est vraiment une vraie reconnaissance et en même temps ça permet de faire parler du du projet. Pour nous c'est une chance inexpérée donc euh, merci merci au DCF Award. C'est génial c'est un nouvel élan de motivation pour nous pour aller chercher encore plus de croissance, plus d'activité et être reconnu après euh, tous les efforts commerciaux qu'on a fait on est, on est vraiment super, super content. Merci DCF et bon anniversaire. Merci les DCF et joyeux anniversaire. Après ce beau succès Cindy, comment va se dérouler la seconde édition donc cette année en 2021 alors, euh, en écho à l'actualité, cette année, on voudrait récompenser des entreprises euh, qui vont s'appuyer sur les leviers de l'intelligence commerciale pour justement développer une stratégie de développement et atteindre des objectifs euh, malgré le contexte actuel, malgré la crise sanitaire, malgré la crise économique. Euh, donc... Euh, voilà, on, on cherche ces entreprises euh, là justement euh, pour pouvoir euh, en début d'année prochaine, en janvier 2022, lors de euh, la grande soirée événementielle, les récompenser. Et donc il faut que les membres des CF 
encourage ce concours Donc, regardez, vous avez ça. la caméra qui est exactement. là. Qu'est-ce que vous avez comme message à leur faire passer Voilà, c'est ça, exactement. Parce qu'en fait, pour les récompenser, il est faux, ces petites Mais pépites, il oui. faut les trouver. Donc euh, voilà, on compte sur tous les membres des CF pour promouvoir le concours des CF Awards dans leurs associations, dans leur réseau. Euh, parce qu'il faut bien rappeler que des CF Awards, c'est une mise en avant donc, de la société, un coup de projecteur. Mais c'est surtout euh, une véritable reconnaissance pour les équipes commerciales, pour les managers et directeurs commerciaux, pour leur stratégie. Et donc, ne serait-ce que de candidater, pour eux, c'est une récompense. C'est récompenser vos équipes. Donc, c'est très important euh, de, voilà, de faire écho de ce concours. Et on attend avec grande impatience le mois d'avril euh, et l'ouverture des candidatures euh, pour DCF Awards, donc 2021-2022. Donc, on compte sur vous, vous l'aurez compris. Et en plus, je crois savoir, Jean, que vous allez euh, aider les adhérents dans la préparation de ces DCF Awards 2021 avec une solution de sourcing qui sera mise en place. De quoi, de quoi s'agit-il Oui, je crois que plus généralement, euh, ce qu'on souhaite euh, en 2021, c'est euh, d'aider... Euh, nos associations à, à soutenir, à organiser dans, dans, dans l'organisation de, de, de leurs événements. Et c'est vrai que DCF Awards, c'est formidable. Il faut aussi reconnaître que quand on est dans une association euh, locale, territoriale, on ne sait pas forcément euh, qu'il y a des entreprises qui performent parce qu'on ne les connaît pas, on les connaît peu. Et donc, euh, la grande difficulté, une des principales difficultés, en tout cas qui nous est remontée, c'est euh, aidez-nous à trouver, à, à trouver ces, ces, ces pépites. Et là, euh, avec Blandine, qui en parlera tout à l'heure, on a de, de nouveaux partenaires qu'on va pouvoir solliciter. On va, on va solliciter en, de manière plus générale nos partenaires pour qu'ils nous, ils nous aident à sourcer et nous aident localement, territorialement, à sourcer euh, ces, euh, ces entreprises. Parce que, je rebondis sur ce que disait euh, Cindy, on l'a vu dans, dans les témoignages, euh, les, les, les lauréats, ils sont hyper fiers, ça crée une dynamique, euh, en interne, c'est formidable, et puis dans le moment qu'on traverse, <coughs> on ne on parle que de, euh, de choses un peu négatives, mettre en avant des entreprises qui performent par l'intelligence commerciale, par la performance commerciale, et moins par l'innovation produit euh, euh, ou euh, les solutions digitales, mais vraiment par la performance commerciale, bah, c'est donner euh, un, 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 un élan supplémentaire à, à la reprise de la croissance. Et puis, c'est démontrer concrètement qu'aujourd'hui, les entreprises qui performent, elles développent l'intelligence commerciale. Et alors, pour aider justement à trouver localement ces entreprises, sur toutes les opérations des CEF, il y aura un kit euh, clé en main, il va contenir quoi ce kit, Cindy Tout à fait, un, un kit qui sera à destination donc, de toutes les associations, kit DCF Awards, qui va euh, être composé de supports euh, support de présentation, avec des jingles bien évidemment, euh, avec des communiqués de presse et évidemment des trophées. Pour, oui, mieux. <rire> voilà, pour organiser <rire> les, les soirées. L'objectif étant euh, d'accompagner euh, toutes les associations pour que leur soirée soit un véritable succès. Merci beaucoup Cindy pour ce coup de projecteur donc sur DCF Awards 2021. Jean, vous restez à mes côtés. On va accueillir ma nouvelle invitée parler du développement du mouvement. Voici la vice-présidente en charge des partenariats, Blandine Guégan.